আমাদের সমাজে কেউ নাই কেউ নাই যে গরিব রে ডাইকা বলে না তোকে তুই খাবি না খাবি আমার হাতে আমি তোকে খাওয়াই দেব কেমতের দিন মালিককে যায় যেন বলতে পারি মালিক তোকে খাওয়াইছি তোর হাত দিয়ে না আমার হাত দিয়ে তোকে খাওয়াই দিবি কি আজকে বল যেমন উর্দুতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে হায় হায় আগে ছোটবেলা দেখছি অনেক এখন আলহামদুলিল্লাহ সমাজ অনেক ভালো হয়ে গেছে ছোটবেলা দেখতাম বাংলা খায় আয়া রাত্রে সারা এলাকা গরম করে ফেলত ঠিক না লঙ্গিরও খবর নেই ঠিক না কি দেখছেন না আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি বাংলা খাইতে খাইতে পুরো প্রপার্টি বিক্রি করে ফেলছে আমি চিনি লোকটা নাই এখন দুনিয়াতে চলে গেছে অনেক আগে পোস্তায় বিরাট বড় চামড়ার ব্যবসায়ী ছিল ডেলি খাইতে খাইতে সব ব্যবসা চৌপাট করা লালবাগের বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে কামরা নির্চরে ছোট মোটো যায় একটা করছে এখন দুনিয়া নেই ছেলেরা কি করে তাও জানি না তো ওর জন্য কবিতাটা আমার বারবার মনে ওঠে যে কেউ লেখছিল পিলা কর সাখি তুমে মুঝে মস্তানা কেয়া হয় পিলা কর সাখি তুমে মুঝে মস্তানা কেয়া হয় প্যামত মে পুছেঙ্গে সাখি তুমে কেয়া কেয়া হয় যে খাওয়ানে রপ্পাস করায় তুই আমাকে উজার করা দিসস ক্যামতের দিন তোকে জিগাস করবো তুই আমাকে করসস কি আজকে যদি কাউকে নিজের হাতে গরিবকে খাওয়া দিতে পারতাম তো ক্যামতের দিন যে এটাও বলতে পারতাম যে নিজের হাতে খাওয়া দিছি দিবেন তো দিবেন কি বলেন দিবেন তো দিবেন কি এই জন্য আসে আখেরাত আমাদের গন্তব্য লক্ষ্য বস্তু আখেরাত পস্তেই হবে বাইপাস নাই ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ নাই বসতে হবে ক্ষেত্র কিন্তু এই দুনিয়া এইখান থেকে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে এটার জন্যই উচিত আল্লাহ ক্ষেত্র এই দুনিয়াকে বানাইছেন ভাবাও উচিত যে আমি কতটুকু এটার জন্য লাগাবো জান কতটুকু মাল কতটুকু হায়াতে জন্দিগি কতটুকু এই প্রতিযোগিতেই মক্কায় মদিনায় ছিল এই প্রতিযোগিতেই সাহাবাই গ্রামের ভিতরে ছিল এটা প্রতিযোগিতা নাহলে আবু বকর গায়ের কাপড় কেন খুলা দিত ওমর রদি আল্লাহ তালানো কেন ভাবত আমার কাছে মাল অনেক আমি আজকে জিতবই জিতবো কিন্তু দেখে না জিতে নাই আজকে হেরা গেছে জিজ্ঞাস করছে ওমর আবু বকর কিরাই খাটস আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল ছাড়া ঘরের কিছু নাই সব জারু দিয়া নিয়ে আসছি তো ওমর রদি আল্লাহ তালানু কানে ধরা বলছেন ওমর রদি আল্লাহ তালানু বলছেন আল্লাহ আবা বকরিন আর কোনোদিন তোর সাথে প্রতিযোগিতা লাগাবো না কেন তোমার আগে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না শুধু শুধু না ওই আখেরাতের জন্য ভাবতেন কতটুকু লাগানো যায় যান কতটুকু মাল কতটুকু হায়াত জিন্দগি কতটুকু কেননা এটাই ক্ষেত্র আজকে আমরা এত দূরে এই জন্য যে মেরে দোস্ত আমি কালকেও একজনকে বলতেছিলাম আসতে আসতে সিলেট থেকে যদিও আমি শুক্রবারে আসছি বাংলাদেশে শনিবার দিন আমি সিলেট গেছি কালকে আমি সিলেট ছিলাম আসতে আসতে কোন এক মলানাকে আমি বলতেছিলাম মলানাকে বলতেছিলাম উনি একটা প্রশ্ন করছিলেন আমাকে যে হুজুর এসলাই প্রোগ্রাম কেন এটার প্রয়োজন কেন আমি বললাম এটার প্রয়োজন এই জন্যই বেশি এখন সমস্ত যুবক বলেন নারী বলেন পুরুষ বলেন ছোট বলেন বড় বলেন সবাই আমরা গুগুলের মুড়িদ হয়ে গেছি গুগুলের মুড়িদ এই গুগুলের মুড়িদ থেকে বাহির করা আল্লাহ আল্লাহের দুয়ারে আনা হক্কানি আলেমদের কাছে আনা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় ফরজ কারণ আমরা সব গুগুলের মুড়ি দিন দেখি তো গুগল সার্চ করে দেখি দুনিয়া দেখি তো গুগল দিয়া দেখি আমরা সব গুগলের মুড়িদ হয়ে গেছি দিনদারও দেখবেন গুগল দিয়া সার্চ করে দেখতেছে সব গুগলের মুড়িদ মিডিয়ার মুড়িদ হয়ে গেছি আমরা এই জন্য ইসলাই প্রোগ্রাম জরুরি এখন যে ওই গুগলের মুড়িদের থেকে বাহির করা আল্লাহ আল্লাহদের মুড়িদ বানানো হক্কানি আলেমদের মুড়িদ বানানো 
কেননা গুগলের মুরিদের উপরে কোনো গ্রান্টি নাই আল্লাহ ওয়ালাদের মুরিদ যদি হও তাহলে প্রমাণ আমি দিতে পারি প্রমাণ দিতে পারি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করছে বুড়ি কোথায় চললি ইউসুফকে কিনব রাজা কিনবে তুই কিনবি তো কিনবি কি করা আমিও জানি আমি কিনতে পারবো না কিন্তু লিস্টিতে নামটা ওঠো কে জন্যই দৌড়াইতেছি কেমতের দিন যখন ক্রেতার লিস্টি আসবে তো আমার নামটা যেন ওইখানে লেখা থাকে আমরও স্থায়ী প্রোগ্রাম দিয়ে চাইতেছি আল্লাহ ওয়ালাদের হক্কানি আলেমদের লিস্টির ভিতরে আপনার নামটা থাকুক কেমতের দিন যখন লিস্টি খোলা হবে তাহলে আপনার নামটাও যেন ওই লিস্টিতে থাকে এই জন্যই বলতেছি এই জন্যই স্থায়ী প্রোগ্রাম প্রয়োজন স্থায়ী মজলিস করে যাবে হক্কানি আলেমদের হক্কানি আল্লাহ আলাদের লিস্টিতে আপনার নামটা নিয়ে আসে ফায়দা আগেও বলছি এখনো বলি কেমতের দিন চোখে দেখবেন এটার ফায়দা কি হইল কি ফায়দা হইল এটা এই জন্য আসেন ভাবি ক্ষেত্র কিন্তু এই দুনিয়াটাই লাগাইতে হবে যান মাল কম্পেয়ার কর তুলনা করতে হবে কতটুক দুনিয়ার জন্য লাগাইতেছি কতটুক আখেরাতের জন্য লাগাইতেছি সময় অনেক দামি যদিও আমরা লাগাইতে পারতেছি না আজকে প্রত্যেকের ঘরে বাচ্চা আছে হ্যাঁ আমরা একটা কথা বলে উড়ে দিই বাচ্চা কিন্তু আমি জানি না তার ভাই বাচ্চা না এই বাচ্চা সময়টা কতটুকু দামি এটা আমরা তো মূল্যায়ন করি না আমরা বলি বাচ্চা বাচ্চা এ আবার মসজিদে যাবে কেন এ আবার নামাজ পড়বে কেন এ আবার আল্লাহ বলবে কেন যদি বাচ্চা বাচ্চাই হইত তাহলে এত বড় পুরস্কার কেন দেওয়া হইত যে সন্তান যখন কথা বলতে শুরু করে যদি সর্বপ্রথম তার মুখে কলেমা ফুটাইতে পারো তো মা বাবাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলতেছে জান্নাত তোকে লেখা দিব তাহলে এই কথা কেন আসতো আমাকে বোঝান যুক্তি দিয়া বোঝেন আপনি লজিক দিয়া বোঝেন বিবেককে লাগায় বোঝেন তাহলে এই সব কেন হইতো তাহলে বুঝা গেল বাচ্চার সময়টা বাচ্চা বলে উড়িয়া দেওয়া যাবে না বাচ্চার পরে যখন যৌবন শুরু হয় তো সবাই বইলা বেড়ায় আর এই বয়সে দুই একটু করবই এই বয়সে এই বয়সে দুই একটু করবই আপনারও তো করছেন ঠিক না আমরাও তো করছি মুরব্বীরও বলে আমরাও তো করছি কিন্তু যৌবন বয়সটা কতটুক দামি এটা আপনি জানেন যদি জানতেন তাহলে কোনোদিন আপনি এই কথা বলতেন না বরং যুবকের পিঠে হাট রাইকা বলতেন বেটা তুমি জানো না তোমার কাছে কি রত্ন তুমি জানো না তোমার কাছে কি আছে তুমি জানো না তোমাকে কে কিনতে চাইতেছে তুমি জানো না তাহলে সমাজের প্রত্যেক মুরব্বী যুবকের পিঠে হাত দিত আর বলতো যুবক যৌবন যেন হেলায় হারায় না যায় আমি হারায় ফেলছি আমি গুটি কি হারাইছি তুই হারাইস না যুবকীদেরকে মা বোনরা বলতো বয়স্করা যুবতীদেরকে বলতো তুই হারাইস না আমরা হারায় ফেলছি আবার বৃদ্ধ হইলে মনে করে এখন তো বুড়াই হয়ে গেছি আর আছে কি কিন্তু আপনি জানেন না এই বৃদ্ধ বয়সটা কতটুকু দামি যদি দামি না হইতো তাহলে আবু হোরার রদি আল্লাহ তালান এই কথা কোনোদিন বলতেন না যে বৃদ্ধ যখন শেষ রাত্রে ওঠে আর বিস্ময় বৈশাই হাত উঠায় দেয় আর চোখের কোনায় একটু মাসির মাথার পর মাসির মাথা পরিমাণ পানীয় যদি উদিত করতে পারে আর যদি আল্লাহকে বলতে পারে মালিক কিচ্ছু নাই সব হারায় ফেলছে কোন দরজায় কোন গেটে কোন দুয়ারে আমাদের কোন মূল্য নাই সব জায়গা থেকে বিতাড়িত তুই কিন্তু বিতাড়িত করিস না তাবু হোরায়রা কসম খায় বলতেছে রাতি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ রসুল থেকে নকল করতেছেন সুরায় ফাতেহার তফসিরের ভিতরে আছে যে আল্লাহ ওই বৃদ্ধকে এরকম নিষ্পাপ করেন যেমন তার মা তাকে এই মুহূর্তে জন্ম দিল কিন্তু বুড়ারা কি বলে আরে বুড়া হয়ে গেছি এখন আর কি আছে এখন আর না না এখনো সময়ের দাম আছে এখনো ঈদের চাঁদ উঠানো যায় এখনো ঈদের চাঁদ উঠা দেওয়া যায় জীবনে এই জন্য আসেন পায়ে হাত রাখে আমরা চাই চাই এটা চাই না যে আমি একাই জান্নাতে যাই এটা চাই জান্নাতেও যেন আমরা এরকম সম্মিলিত থাকতে পারি ওইখানের আড্ডায়ও আমরা এরকম বস্ত 
করতে পারি আড্ডা তো হবেই হবে ডেলি হবে শুক্রবারে হবে ওই কেন আড্ডা হবে জান্নাতির আড্ডা করবে মোসফূর্তি করবে আল্লাহ যেন ওইখানেও একত্রিত রাখে সবাইকে নিয়েই যেন যেতে পারি একা দৌড় না তাইলে আলে মোলাম আপনাদেরকে এরকম হাতে পায়ে দৌড়া বোঝাই দেওয়া আসেন আল্লাহওয়ালাদের সহবতে আসেন এখনও আল্লাহওয়ালারা দুনিয়াতে আসে নাই এরকম নাই আসে এখনও আসে হক্কানি আলেমরা আসে আমি আমার কথা বলতেছি না অনেক আসে আমি তো কিছুই না আমি তো ওনাদের রাস্তা আপনাদেরকে দেখায় দিতেছি যান ওনাদের সাথে সম্পর্ক করে পাবেন দিনে একবার হলো পাবেন করব তো ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ বুঝাইতে পারলাম বুঝে আসলো ভাববো তো আর না হইলে কিন্তু সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে একদিন শেষ হয়ে যাবে কথা এইখানেরটাই সত্য নদামতি আসু গুনাহ কোথল দেতে আজ নদামতি আসু আজ নদামতি আসু গুনাহ কোথল দেতে হ্যাঁ আজকে একটু যদি লজ্জিত হতে পারি তো চোখের পানি গুনাকে ধোয়া দেবে আর এটো সত্য একদিন আসবে আপনি আসু মে তৈর না হোগা নিজের চোখের পানির ভিতরে সাঁতরাবে কিন্তু এক বিন্দু সোয়াব দেওয়া হবে না আল্লাহ উঠে চোখ উঠেও দেখবেন না মুখও লাগাবেন না এই জন্য আসেন আল্লাহ করুক সবার দিলে আল্লাহ কথাগুলো কাথো আমরা হক্কানি আলেমদের সোহবতে আসি আল্লাহ আলাদের হক্কানি আল্লাহ আলাদের সোহবতে আসে নিজের নামটা লেখাই 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 দিনের ভিতরে না পারি হয় অল্প অল্প আর কিভাবে বুঝেই আল্লাহ রসুল বুঝেইতেছে তোমাদের ভিতরে কি কেউ ডেলি আড়াই হাজার গুণা করার সমর্থ রাখো এখানে কেউ নাই একশো গুণার নাম বলতে পারলে পুরস্কার দিন পারবেন কোন যুবক নেই যারা সারাদিন মিডিয়া লয়ে গাড়ে মিডিয়া দেখতে থাকে একশো গুণার নাম বলতে পারবেন হ্যাঁ করা তো দূরের কথা নামই তো জানেন না করতে কি করবেন তাল্লা রসু সহজ শিখাইছেন সুবহান আল্লাহ দশ বার আলহামদুলিল্লাহ দশ বার আল্লাহ আকবর দশ বার কত হল পাঁচ তিরিশে কত হ্যাঁ দেড়শোকে দেড় দশ দিয়ে পূরণ দিলে কত আড়াই দেড় হাজার নেকি ঠিক না আর বলছে গুমানের সময় সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর চৌত্রিশ বার পুরা ঘুমায় যায় ওইখানে এক হাজার নেকি টোটাল নেকি হইল আড়াই হাজার তুমি ডেলি আড়াই হাজার গুণা করার ক্ষমতা রাখো না কেননা একশো নেকির নাম জান গুণার নাম জানেন না আপনি কোথ থেকে করবেন কেননা গুণা যত বড়ই হোক একটা একটাই লেখা হয় নেকি যত ছোট হোক একে দশই লেখা হয় এই জন্য আসেন আল্লাহ করুক আমরা ছোট ছোট জিনিস হলো করতে শুরু করি করব তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করে আল্লাহ